ಚತುರ ಚಮ್ಮಾರ ಇದೊಂದು ಬಡ ಚಮ್ಮಾರನ ಕತೆ ಆತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಆತನಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನಾನಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವ ಆತ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ ಓಣಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಗುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿದ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಹೊಳೆಪುಳ್ಳವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಓಣಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿದ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯು ಆತನನ್ನು ಕರೆದಳು ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವ ಆತನೇ ಇವನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವ ಆತ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆಯೇ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯ ಹಿಡಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಆತ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮುಂದಿನ ಓಣಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ ಆತನನ್ನು ಕರೆದಳು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹೊಲಿದು ಕೊಡು ಎಂದು ಕಿಲ್ಲಿ ಕಿಲುವು ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಲಿದು ಕೊಡಪ್ಪ ಚಪ್ಪಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಆತ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದು ರೊಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯ ರೊಕ್ಕ ದುಡಿದಿರುವೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡಬಹುದು ಆತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ದುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆತ ನಾಲ್ಕು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಆತ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮರುದಿನ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಹೋಗುವಾಗ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದನು ಕಾಪಾಡು ಈ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಡವನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ ಶಿವನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವ ಆತ ಬಹಳ ಚತುರನಿದ್ದ ಆತ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕತ್ತೆಯ ಕುತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಕಳ್ಳರು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದರು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಬೆಚ್ಚು ಗಡಾನ ನೋಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಚಮ್ಮಾರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಈ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕತ್ತೆಯು ಕಿರಿಚು ತೊಡಗಿತು ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿತು ಕರ್ಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದೆ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕತ್ತೆಯು ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾರು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾರಿದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿನಗೆ ಐವತ್ತು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಬದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪಾಳಿಯಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ರೊಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಡಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯುವಾತ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಈ ನಡುವೆ ಕೂಡ ತಾವು 
ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗ ಮಾಡಲಾಯಿತೆಂದು ಮುಖಂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದನು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸೋಣ ಆತ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಐವತ್ತು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರಿದನು ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಸಕ್ಕೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಹೌದು ನಡೀರಿ ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಆತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ಕಳ್ಳರು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆತ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಧಾವಿಸಿದನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಳರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ನಾನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಲುನ ಕಳಿಸು ನನ್ನ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆತ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯುವ ಆತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕರೆ ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೈಲೋ ಹೋಗು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತ ಹೇಳು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇದೇನಿದು ಎಲ್ಲ ಮೈಲೋ ಕರೆನ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾ ಮೈಲೋ ನನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೈಲೋ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಕಳ್ಳರು ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯುವ ಆತ ಬಂದನು ಓ ನೀವುಗಳು ಮೈಲೋ ಹೇಳಿತು ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ ಕತ್ತೆಯಿಂದ ನಾವೇನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ನೀವೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕತ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನೀನು ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿನಗೆ ನಲವತ್ತು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಚಪ್ಪಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಆತ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮಾರಲು ತಯಾರಾದ ಕಳ್ಳರು ಮೇಲೋ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅವರು ಗವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮುಖಂಡ ಹೇಳಿದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತೆ ಹೋದರು ಕಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕೆಮಿಲಾಳನ್ನು ಕರೆದನು ಕೇಳು ಕೆಮಿಲಾ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ಮೈಲು ನನ್ನು ಕಳಿಸು ನನ್ನ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖಂಡರ ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಯಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೈಲು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೈಲು ಮುಖಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು ಅದು ಕಳ್ಳರ ಮುಖಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರುವ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಕಳ್ಳ ಮನೆಗೆ ಸಂಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಹಿಳೋ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯುವ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದನು ಕೇಳು ಮೈಲೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಮುಖಂಡ ಮೈಲೋನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದು ತಂದ ಮತ್ತದನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮರುದಿನ ಮೈಲೋ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಸರದಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯುವ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸವಾಯಿತೆಂದು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಈ ಸಲ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು
ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾರೆ ನನ್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಹಂದಿ ಕಾಯುವಾತ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿವಾತನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿವಾತನನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೀನು ನಿಲ್ಲು ಮಿತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಏನನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲಾರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವರು ಅವರು ನಾನು ಅರಸುಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಿತ್ರ ನಿನಗೇನು ತಲಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಖರೆ ಒಂದರ ಅರಸುಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆಯಾದರೆ ಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವೆ ಹೋಗು ಅರಸುಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗು ಖರೆನ ಖರೆ ಒಂದರ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆ ಹಂದಿ ಕಾಯುವಾತನು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿವಾತನನ್ನು ಚೀಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವತಃ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾದ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಹಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಆಗ ಕಳ್ಳರು ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಸಂಜೆಗೆ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇವನನ್ನು ಈ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಬಿಡೋಣ ಇದರಿಂದ ಆತ ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಕಳ್ಳರು ಅವನನ್ನು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು ಮರಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿವಾತನನ್ನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು ನೀನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಕೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಮೋಡಿಯ ಜಾಗವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಗಾರವಿದೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಕಾವಲುಗಾರರು ಈ ಹಂದಿಗಳು ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಂದಿರುವೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮೋಡಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುವೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿವಾತನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ನಿಮಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೆ ಕಳ್ಳರೆಲ್ಲರೂ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳಾದರು ಚಪ್ಪಲಿ ತಯಾರಿಸುವಾತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆದನು ಮತ್ತೆ ಹಂದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟನು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಏ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಬೇಡ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊ ಕಳ್ಳರು ಹೀಗೆ ಬದರುತ್ತಿದ್ದರು ಹಂದಿಗಳು ಕಳ್ಳರನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದವು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿ ತಯಾರಿಸುವಾತ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ನಂತರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದ